welcome back to my channel and for today's video ay uh, may gagawin na naman tayo ngayong panibagong recipe and request to ni madam ngayon ang gagawin ko guys is uh, potato balls with um, with ground beef so kasi lalagyan ko siya ng ground beef so eto na siya guys start na tayo sa ating pagluluto or sa ating paggagawa kasi marami to eh marami siyang gagawin so guys nakapagpalambot na ako ng tatlong potato and syempre kailangan natin itong durugin. So, guys, nahihirapan kasi ako magdurug. So, ang ginagawa ko is, kumuha ako nito para um, madurug ko siya ng ayos. Madurugin lang natin ito, guys. Mabuti. Para durug na durug siya, guys. durog na natin siya. Kasi mas maganda guys pag durog na durog eh. Nahirapan kasi ako guys mag durog ng uh, potato kapag kutsara lang yung gagamitin ko. Pero kaya nyo naman yung gawin kung wala din kayong uh, hand mixer. Okay lang yan. So, pwede nyo gamitin ang kutsara. So, ganyan nyo nyo lang siya. And then, lagyan lang natin siya guys ng kaunting Parsley. Nagkayat ako ng parsley dito, guys. And, um, and then, um, nalagyan ko siya, guys, na I just put parsley. Then, next is, nagyan natin siya, guys, na where is my black pepper? So, nagyan natin siya, guys, ng black pepper. And salt. And then, just mix it again. So, gagamit tayo uli ng pagdurog natin para mas mamix ko siya ng maayos. So, guys, na namix na natin lahat yung ating parsley, black pepper and salt. So, ang kailangan naman natin ngayon, guys, is kailan kumuha tayo nito. And, syempre, bibilugi naman natin. Hindi. Bibilugi natin siya. And, pag nabilog na natin, lagyan natin siya sa loob ng guys, cheese. Alam mo naman si Amo, mahilig siya sa cheese. So, lagyan natin siya sa loob ng cheese. Kiri, guys, yung inilalagay ko sa loob, ha? Yan, so, marami pa tayong gagawin, bibilugin. Ulit-ulit lang, guys. Pagbilog natin.
tapos na yung ating potato. So, ang next naman natin gagawin is yung ating ground beef. So, ito na yung ground beef natin. And, lagyan natin ito guys ng parsley. Parsley. Lagyan natin guys ng onion. Onion to guys, is shredded ko yung onion. White onion ang gamit ko guys. And, syempre lagyan natin siya ng um, paprika. So, where is Maya? So, lagyan natin siya guys ng paprika. Sweet paprika yung gamit ko guys. Sweet paprika. Siyempre guys, salt. Black pepper. lagyan natin siya guys ng masala. Kaunting masala lang guys. And lagyan natin guys siya ng 1 fourth cup of oil. Lagyan din natin siya sa guys ng sauce. Yung uh, pwede nyo gamitin guys yung pang spaghetti sauce nyo. Natin ng sauce. Kaunti lang guys, depende sa dami ng inyong ground beef yung ilalagay nyo. So kung kang kaunti lang din naman, edi tansyahin nyo na lang guys yung oil. Ang ginamit ko guys kasi is uh, one fourth cup of oil. And syempre lalagyan natin siya guys ng 3 fourth cups of uh, breadcrumbs. Pwedeng 1 cup, pwedeng 3 fourth. So, Titingnan muna natin guys siya kung uh, dapat ba natin dagdagan yung ating breadcrumbs. And then, mix it. Pag nakita natin na parang kulang pa yung breadcrumbs natin, dadagdagan pa natin siya guys. Pero 3 port muna yung nilagay ko. So guys, dagdagan pa natin ng counting breadcrumbs. Kaunti na lang. O gawin nyo na lang guys na 1 cup yung inyong uh, nilagay na breadcrumbs. Then just mix it. So guys, tapos na ako sa ating ground beef and dun sa ating potato. So ito naman yung uh, last part na gagawin natin. Oh, sa third part pala. Kasi ibibake pa natin. Third part. So lagyan muna natin siya guys ng um, tomato paste. Or ano, tomato sauce. This is tomato sauce. So kailangan natin lagyan ng tomato sauce. Then, ganyan lang natin. Lagyan natin siya ng garlic. Tatlong pirasong garlic. Okay na guys. Lagyan na natin guys yung And syempre, ano pang gagawin natin uli Ganitohin natin tong ating ground beef Palapatin, Palaparin natin Then, lagyan natin tong ating potato balls And then, alam nyo guys <laughs> Gagantuhin natin yan Babalutin natin yung ating potato balls ng ground beef ba Ang daming ek-ek, borechek Pero... Masarap siya guys. 
alam mo naman si Amo naming request so kailangan mabalot natin to ng ground beef kaya tinawag natin to guys potato balls with ground beef so yan nabalot na natin yung ating potato balls ng ating ground beef nabalot pa natin ng ayos yes this is it so yan guys nabalot na natin and lagay lang natin dito na natin siyang gawin. And, ang sunod natin is lagyan natin ng kaunti ng sauce. Yung ibabaw niya, guys. Lagyan natin ito ng sauce. And, uh, ibibake natin to guys, for 8 minutes. Papabrownin lang natin yung ating uh, beef. Siyempre, para maluto. And then, later natin siya malagyan ng mozzarella cheese. So, ganyan lang guys. Ganyan natin ng ano sauce. Yan. Then later guys, babalikan ko kayo kapag ibibake na natin siya for 8 minutes and then ganyan natin ng mozzarella cheese and then bake again. So guys, balikan ko kayo later. Guys, ito na siya. Uh, Brinoil ko muna yun guys. Ha, pinabrown. Hindi ko siya pinapakita sa inyo kanina pero napabrown ko na siya. Look at that. This one guys, so nag nag uh, nag brown na siya kaunti. And then after noon, hinango ko siya sa oven and nilagyan ko na siya guys ng mozzarella cheese. And ilalagay uli natin to sa oven kasi papamelt natin yung cheese. So balikan ko kayo guys pag nag-melt na talaga yung cheese niya. So 
guys, ito na yung ating uh, potato balls okay. with, uh, with the ground beef. Ito na siya guys. And na-melt na natin yung kanyang uh, cheese. So, ito na itsura niya guys. So, this is our potato with ground beef. So, guys. Looks so yummy. And, um, sana magustuhan to ni na amo. And, um, thank you guys for watching. And see you on my next vlog. Bye guys. God bless. Much love. This one is so good and it tastes like uh, extraordinary, like it's special. Um, when you eat this, it's like all in one. You have a bayon, you have the rice because of the potato, and then you have a dessert because of the cheese. It's really yummy. Guys, you're gonna like it when you eat it.